ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറിബഡി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആരാ അവിടെ വർത്തമാനം പറയുന്നേ ആരുടെയോ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നോക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അനന്ത കൃഷ്ണൻ വന്നോ ഇല്ല അമേ ഇല്ല അമിത ഇസ് പ്രസന്റ് അമിത അമിത ഈസ് പ്രസന്റ് റൈറ്റ് അനന്യ ഈസ് പ്രസന്റ് സിയാൻ ഈസ് പ്രസന്റ് സ്മൃതി വന്നിട്ടില്ല ശ്രീരുദ്ര വന്നിട്ടില്ല സാവിയോ വന്നിട്ടുണ്ടോ സാവിയോ വിത്തൌട്ട് വീഡിയോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ദസ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Francis is present, Nihal is present, Ashish, Ashish is there? Yes, yes. ma'am. Okay, okay. Aaron? Yes, ma'am. Okay. Anthony? Shravana? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anna is not here, she is not here, she is not here, she is not here. Okay. Anyway, let's go to the next one. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Did you all study that chapter properly? അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വരും ഏത് ചാപ്റ്റർ കുഞ്ചകൊയ്തേ കളഞ്ഞിറങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെൻ തേഴ്സ്ഡേ ഓക്കെ ഏത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നേക്കാം ചിലപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ ഞാൻ എഴുതിക്കാം എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാനാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറയാനാണെങ്കിൽ പറയാൻ റെഡി ആവാം ക്ലിയർ അപ്പോ നമ്മള് ഇനി പുതിയ ഒരു പാഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പാഠത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റില് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എടുത്തോ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ നിഹാൽ വെർസ് യുവർ വീഡിയോ സാവിയോ ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ അജയ്യതയുടെ പ്രതീകം അജയ്യതയുടെ പ്രതീകം അജയ്യത എന്നാൽ എന്താണ് ജയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കൽ ജയിക്കപ്പെടാൻ അതായത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇതിനെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ ആരാണ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം അതാ വർഷം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്ക് അപ്പോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം എടുക്കുക അവസാന ഭാഗം എടുക്കുക നാം പൊട്ടിച്ച ചങ്ങല ഏതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പേര് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എഴുതിയ ആള് കെ തായാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി എഴുതിയ ഓത അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ പറയാ 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 അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാ കേട്ടോ യെസ് 
ഇതിനു മുമ്പ് കേൾക്കാത്ത നമ്മൾ തകഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ പേരിനോട് നമുക്ക് വലിയ പരിചയം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പേരൊന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ കെ തായാട്ട് ഓക്കെ കെ തായാട്ട് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കെ തായാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആദ്യം തന്നെ അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതാം തായാട്ട് തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതാണ് ഈ കെ എന്നുള്ള എന്റെ തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ വീട്ടുപേരാവാം കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനും മുമ്പാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴ് നാപ്പത്തേഴ് അമ്പത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എത്ര വയസ്സായി ആരാണ് അന്ന പറയൂ അന്ന ചാപ്റ്റർ അജയ്യതയുടെ പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പേര് തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ നോക്കാം ഒരു മലയാള സാഹിത്യകാരൻ യെസ് ആശിഷ് എന്താ എയ്റ്റി ഫോർ മലയാളത്തിലെ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം കെ തായാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് നാടക നടൻ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ ഡ്രാമ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നാടക നടനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ നാടക കൃത്ത് നാടകം രചിക്കില്ലേ എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലകളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കൈവച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സാഹിത്യകാരൻ നാടക നടൻ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം ആ മൂന്ന് വേർഡും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നോക്കാം സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരൻ നാടക നടൻ ദെൻ നാടക കൃത്ത് ഈ നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ആ വീഡിയോ അല്ല ആ മൊബൈല് ശരിക്കും വെക്കൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിൾ ആവണു സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു മാഷാണെന്ന് സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സാഹിത്യ മേഖലയിലുള്ള വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ അതിനു പുറമെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള അധ്യാപകർക്കുള്ള അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മാഷാണ് അതിന്റെ ആ അവാർഡും മികച്ചൊരു അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആവും യെസ് മികച്ചൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളം അധ്യാപകന ആയിക്കൊള്ളണം എന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെയും ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നോക്കാം ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മലയാളം അധ്യാപകന ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഓക്കെ മികച്ച അധ്യാപകർക്കുള്ള അവാർഡും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാട്ടോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കെ വടക്കൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കണ്ണൂര് പാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം അധ്യാപകനാണ് സാഹിത്യകാരനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അധ്യാപകൻ പ്ലസ് സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരൻ അധ്യാപകൻ പ്ലസ് സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഇനി ഇനി കാണിക്കുമ്പോ നോക്കാട്ടോ പോരേ പറഞ്ഞോ ഏതെഴുതാനുള്ളത് അവസാനത്തെ വേർഡ് ഓക്കെ ശരി പോരേ പറയൂ അധ്യാപകൻ പ്ലസ് സാഹിത്യക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാഹിത്യക്കാരനാവുമ്പോ ഇതിലെല്ലാം മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് പ്ലസ് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാനൂര് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂരിനടുത്തുള്ള പന്ന്യന്നൂരിൽ ഒക്കെ പാപ്പായണ കേട്ടോ ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്യണ്ട പ്രശ്നമില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പന്ന്യന്നൂരില് ചന്തു നമ്പ്യാരുടെയും അച്ഛന്റെ പേരാട്ടോ ചന്തു നമ്പ്യാരുടെയും നമ്മള് പന്ന്യന്നൂര് 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 അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല സാരമില്ല അപ്പോ ചന്തു നമ്പ്യാരുടെയും ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും പേരാണ് അതല്ല ചന്തു നമ്പ്യാരുടെയും ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയായിരുന്ന തായാട്ട് ശങ്കരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് തായാട്ട് ശങ്കരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തായാട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ തായാട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തോ ആ അതുപോലെ ഇതില് അദ്ദേഹം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് തായാട്ട് കെ തായാട്ടിന്റെ അപ്പോ അമ്മയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ പേര് ലക്ഷ്മിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ ചന്തു നമ്പ്യാരുടെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചത് പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന തായാട്ട് ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന തായാട്ട് ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരനാണ് ഓക്കെ അപ്പോ കഥ 
കവിത നാടകം ബാലസാഹിത്യം എന്താണ് ബാലസാഹിത്യം ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ബാലസാഹിത്യം അതെ 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 അപ്പൊ ഇത്തരം കഥ കവിത ബാലസാഹിത്യം നാടകം എന്നിങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കഥ മാത്രമല്ല കവിത മാത്രമല്ല നാടകമല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ആ അത് തന്നെ സാഹിത്യപരമായ മേഖലയിലെല്ലാം കഥ കവിത എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം കൃതികള് ഗ്രന്ഥങ്ങള് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുത്തൻ കനി പുത്തൻ കനി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം കുറെ കഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് കഥാ സമാഹാരം പുത്തൻ കനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നില് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പുത്തൻ കനി അതാണ് ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം കുറെ കഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നില് കവിതാ സമാഹാരം ഉണ്ട് നേരത്തെ പറയുന്നത് കഥയാണ് ഇത് കവിതാ സമാഹാരമാണ് കൃതി പേര് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പാൽപ്പതകൾ പാൽപ്പതകൾ അതാണ് കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ പേര് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത്ര വലിയ ഇത് കൊടുക്കണ്ട കവിതാഹാരം കഥാ സമാഹാരം പാൽപ്പതകൾ പേരാട്ടോ നോട്ട് ചെയ്താ ഇനി ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ പാഠത്തില് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഗാന്ധിജി ആരാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോ ആ ഗാന്ധിജി എന്താണ് ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പലി കഴിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയും വളരെ എന്താ പറയുക വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗങ്ങൾ എന്താ പറയാ അതിന് വാക്കുകളില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പറയാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ആ ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാര് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തകര് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഗാന്ധിജി മാത്രമാണോ ഉണ്ടാവുക ഒരാള് മാത്രമാണോ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇതാക്കിയത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അതിന് പിന്നാലെ എന്തോ അല്ല എല്ലാരെയും ഇതിന് ആ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതെ അതെ അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭടന്മാരുടെ ആവേശോജ്ജലമായ ചരിത്രമാണ് നാം പൊട്ടിച്ച ചെങ്ങല എന്ന നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തില് അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ ഓക്കെ അതെ 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 അപ്പൊ അപ്പൊ അതില് ഫുള്ളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഭടന്മാരുടെ ആ പങ്കെടുത്തവരുടെ നമ്മുടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ എന്താ പറയാ എത്ര നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ ഭടന്മാരുടെ ആവേശോജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ അമിത അവിടെ പാട്ട് കേൾക്കാണോ എന്താ നല്ല മുഖത്തൊക്കെ നല്ല ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അമിത ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത്ര പിടിയിട്ടിയിലോ മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ 
ഈ എഴുത്തുകാരൻ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം പ്രഭാഷകൻ ആ അത് തന്നെ തന്നെ അത് തന്നെ കേട്ടോ പ്രസംഗിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടാവുമുള്ള വ്യക്തി അത് തന്നെയാണ് പ്രഭാഷകൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ അല്ല സോറി ഈ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാടക നടനാണ് നാടക കൃത്താണ് അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭാഷകനാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്താ പ്രയത്നിച്ച അക്ഷീണം പഴി കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബലി കഴിച്ച ജീവൻ ബലി കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാരുടെ ആവേശോജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ എന്നുള്ളത് അതിലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് കുറച്ച് കൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാല സാഹിത്യ കൃതികൾ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നല്ല രസമുള്ള പേരുകളാട്ടോ മുത്തശ്ശി പറയാത്ത കഥ ഒരു കഥ പറയൂ ടീച്ചർ യക്ഷിയും കഥകളും മഴ മഴ തേന്മഴ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല സാഹിത്യ കൃതികളിലൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് പിന്നെ കഥാസമാഹാരങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരണം പുത്തൻ കനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു യെസ് നീലക്കണ്ണുകള് അത് രണ്ടും കഥാസമാഹാരമാണ് ഇനി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പേര് തന്നെ എന്താണ് നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ ജനുവരി മുപ്പത് ജനുവരി മുപ്പത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ജനുവരി മുപ്പതിന്റെ പ്രത്യേകത ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ച ഗാന്ധിജിനെ വധിച്ച ദിവസം ജനുവരി മുപ്പത് എന്തോ അതന്നെ 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 ഓക്കെ ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് ആ ഗോഡ്സെ 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 നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ആ ജയ റാം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാടെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ പറയണേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാടത്തിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരൊക്കെയോ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ആരൊന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അമ്മയെ വന്നില്ലല്ലോ ശ്രീരുദ്ര ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൾട്ടീന ഉണ്ട് അല്ലെ അന്നയുണ്ട് ആയുഷ് തേജ് വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ആയുഷ് തേജ് വന്ന് പോയി അല്ല അവിടെ ഉണ്ട് ആയുഷ് തേജ് വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ആക്കി ആയുഷ് തേജ് ആ ഞാൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പാഠഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അജയ്യതയുടെ പ്രതീകം അജയ്യതയുടെ പ്രതീകം നേരം പുലർന്നു സമയം ആറു മണി അപ്പോ നേരം പുലർന്നു പുലർന്നിട്ട് സമയം എത്രയായി ആറു മണി ആറു മണിയായി തലേന്ന് തലേന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോവാനുള്ളതൊക്കെ തലേന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കി വെക്കും അല്ലേ അമ്മമാര് വീട്ടിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പച്ചക്കറി നുറുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നുറുക്കി വെക്കും അങ്ങനെ യെസ് അല്ലെ 
വേർഡ് മീനിങ് ക്ലിയർ തലേന്ന് സന്ധ്യ മുതൽ തലേ ദിവസം സന്ധ്യ മുതൽ അനുസ്യൂതം അനുസ്യൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് തുടർച്ചയായിട്ട് അനുസ്യൂതമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർന്നു വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങളുടെ ലോലമായ ഈണം നേർത്ത ഈണം അപ്പോഴും ധാരമുറിയാതെ തുടരുന്നു ധാരമുറിയാതെ മീൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങട് കറക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളെ സൗണ്ട് എനിക്ക് തീരെ കുറവായിട്ട് കേക്കണതേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തീരെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാൻ ഒന്ന് നിർത്തി നോക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നേരം പുലർന്നു പുലർന്നിട്ട് ആറുമണിയായി അന്ന തലേന്ന് ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ എന്താണ് അനുസ്യൂതം തുടർച്ചയായി ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് ആവുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാട്ട് ആ അത് തന്നെ യെസ് അത് തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു ആശ്രമം പോലെ നല്ല എന്താ പറയാ ചറപറ ചറപറ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ അപ്പോഴും ധാരമുറിയാതെ തുടർ തുടരുന്നു സമയം ആറര നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറുമണിന്ന് ഇപ്പതാ സമയം ആറര ഗാന്ധിജി യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കവുമായി ആശ്രമത്തിന്റെ മുൻ വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങോട്ടോ യാത്ര പോവാൻ പോവാണ് ഏത് യാത്രയായിരിക്കും അവിടെ ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ അപ്പോ അദ്ദേഹം യാത്ര പോവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിനുള്ള ഒരുക്കവുമായിട്ട് എവിടെ എത്തി ആശ്രമത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള ആ വാതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വലതു കയ്യിൽ ആ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം വലതു കയ്യിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം വലത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇടത് വലത് കൈ നമ്മള് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒക്കെ വലത് കൈ ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ആകെ മൂന്നാല് വരിയല്ലേ ആശിഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ബുക്ക് എവിടെ അമ്പാ കണ്ട അതില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ വരി എടുത്തോ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വരി അഞ്ചാമത്തെ വരി വലതു കയ്യിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വലതു കയ്യിൽ സന്തത സഹചാരിയായ എന്താണ് സന്തത സഹചാരി സന്തത സഹചാരി എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ള ആളാണോ ആ അത് തന്നെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും സന്തത സഹചാരി തന്റെ അതോടൊപ്പം എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള മുളവടി അല്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ പിക്ചർ വെറുതെ ആ എന്താ പറയാ രേഖാചിത്രം മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പെട്ട തലയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള രൂപം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗാന്ധിജി ആണെന്ന് ഊഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുളവടി മുള കൊണ്ടുള്ള വടി പിന്നെയോ ഇടതു കയ്യിൽ വലത്തെ കയ്യില് മുളവടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടാ കയ്യില് വലതു കയ്യിൽ മുളവടി ഇടതു കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു ഭാണ്ഡം ഭാണ്ഡം എന്തായിരിക്കാം 
വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയുള്ള പണ്ട് നിറങ്ങിയിട്ട് സൂട്ട് കേസും ട്രോളി ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ഈ തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാണ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് തോളത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാണ്ടം ആ പഴയ സിനിമയില് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മള് ആത്മീയം പോലെയുള്ള സീരിയലിലൊക്കെ അവര് ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തോളത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാണ്ഡം പോലെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടാണ് കാണാം അപ്പോ വലത് കൈയിൽ സന്തത സഹചാരിയായ മുളവടി ഇടത് കൈയിലോ കൊച്ചു ഭാണ്ഡം അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള കൊച്ചു ഭാണ്ഡം ഉടുവസ്ത്രമായി സുപരിചിതമായ ഒറ്റമുണ്ട് ഡ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള മുണ്ട് പിന്നെയോ ചുണ്ടിൽ നനുത്ത പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും ദേഷ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഗാന്ധിജിയെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയുള്ള ആ മുഖം ഒരു നിഷ്കളങ്കത തോന്നും നമുക്ക് ആ മുഖം കാണുമ്പോ അല്ലെ ആ അതെ അതെ അപ്പോ കണ്ണുകളിലാകട്ടെ ദൃഢ നിശ്ചയത്തിന്റെ ജ്വലനം ആ ഒരു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ആ ഇതില് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ള ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയം ഉറച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ജ്വലനം ആ പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവരെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വലതു കൈയിൽ സന്തത സഹചാരിയായ അപ്പൊ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വലതു കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്താണ് ഇടതു കയ്യിൽ എന്താണ് സുപരിചിതമായ സന്തത സഹചാരിയായ മുളവടി വലതു കൈയിൽ ഇടത് കൈയിൽ ഒരു കൊച്ചു ഭാണ്ഡം ഉടുവസ്ത്രമായി സുപരിചിതമായ ഒറ്റമുണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ദൃഢ നിശ്ചയത്തിന്റെ ജ്വലനം ചുണ്ടിൽ നനുത്ത പുഞ്ചിരി അപ്പൊ ഓരോരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺ വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യില്ലേ എളുപ്പല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയ ഗാന്ധിജിയുടെ വാങ്മയ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വാങ്മയ ചിത്രം മീൻസ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രം കൈകൊണ്ടുള്ള ചിത്രം മാത്രമല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്തോ അപ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയ ഗാന്ധിജിയുടെ വലതു കൈയിൽ ായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അവിടെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ പീരീഡ് എത്ര മണി വരിക മൂന്ന് മണി വരെ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കണം മറ്റേത് ആ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ക്ലിയർ നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം